السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بيد الله أما بعد الله هو إنما حتى يا أن يكره أن كنت رندام تبدي أنا إي قناتي لنام أبلود شيء نظر حبيب آية محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دعنا يا سبحان كان أنا أكره كيا تبر وندا بعيل ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതാണ് സുന്നി ആയാലും അസുന്നി ആയാലും എല്ലാവരും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം ഇമാം ബുഖാരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൻ റഅാനി ഫഖദ് റഅൽ ഹഖ ഒരാൾ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളെന്ന പേരിൽ സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആ കണ്ടത് ഹക്കായ സ്വപ്നമാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അതിൽ വഞ്ചനയോ ചതിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല വേറെ ഹദീത്തിൽ കാണാം ഫക്ക അന്നമാറ ആനീഫിൽ അക്കുള്ള ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ കാണുന്ന അതേ കാഴ്ചയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ഷെയ്ത്താൻ അല്ലാ യസ് തത്തിയോ അയ്യത്ത മസലബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു എൻ്റെ രൂപത്തിൽ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ ഷെയ്ത്താന് സാധ്യമല്ല അവന് എൻ്റെ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇമാം ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ലാ എത്ത ഹയ്യലുബി എന്ന പ്രയോഗത്തോടെ അപ്പോൾ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ പല വിധത്തിലുണ്ട് അത് വിശദീകരിച്ചാൽ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും പറയുന്നത് കണ്ടാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ആ കണ്ടയാൾക്ക് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ രൂപമാണോ അല്ലേ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ട രൂപം നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ സാധാരണയിൽ ഹദീസുകളിലൊക്കെ വന്ന അതേ വസ്ഫിലാണ് കണ്ടത് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കണ്ടത് കറുത്തിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളല്ല വലിയ നീളത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതുമല്ല ചുരുണ്ട മുടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങളല്ല അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം വെളുത്ത് ചുവന്ന് അല്ല ഒറ്റ നീളവും സുറുമയിട്ട കണ്ണും തലയ്ക്കെട്ടും ഉള്ള വസ്ത്രമോ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിച്ച് സുന്ദരനായ വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവിടുത്തെ മുടി ചുരുളോ നൈസോ അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു കറുത്ത നല്ല മുടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുവുകളും വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നത്തെ നാം നല്ലവരുമായി പങ്കുവെക്കുക അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അതിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ അവരോട് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ ലാ തക്സുറു ഇയാക്കാല ഇഹ്വത്തിക്ക് അസൂയക്കാരായ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ പറയരുതെന്ന് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം മകനായ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പാടി നടക്കാനുള്ളതല്ല ഏത് സ്വപ്നമായാലും പ്രത്യേകിച്ച് നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടതൊക്കെ ഒരാളോടും പറയരുത് അത്രക്ക് വിശ്വാസമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടോ മറ്റോ പറയുക എന്നല്ലാതെ ഇനി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങൾ വന്ന് വല്ല കാര്യവും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഷറായിന് എതിരായ വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ കണ്ടത് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങളെയല്ല കാരണം ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണ് അതിനെതിരായി ഇനി ഒരു വഹി വരാനില്ല വഹിയൊക്കെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളെ വഫാത്തോടുകൂടെ വഹി ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം അവസാനിച്ചു ഇമാം നബവീർ അലി അള്ളാഹുവിനൊക്കെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷറയിലിൽ ഒക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെ വല്ല ദിക്കറോ മറ്റോ തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം അറിയിക്കലാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സന്തോഷ സന്തോഷ വാർത്തയാണത് 
അത് പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് അംഗീകാരമായിട്ട് നാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സൊല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ വിഷയമല്ല നബി സൊല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ കണ്ടാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട രൂപങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവരിക്കാൻ ഏത് സ്വപ്നമായാലും വിവരണം ആദ്യം വേണം കളവൊന്നും ചേരാതെ കണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം അതല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായി മാറിയാൽ കാണാത്തത് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ കളവ് സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ കളവ് കൂട്ടലാണ് കണ്ട കാണാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയലാണ് എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാണാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് തമാശക്ക് പോലും പറയരുത് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ച അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും സ്വപ്ന വിവരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ആശയം മനസ്സിലാക്കി വളരെ ചിന്തയോടുകൂടെ ഖുർആൻ അറിയുന്ന അറബി കവിതകൾ അറിയുന്ന ഓരോരോ പഴമൊഴികൾ അറിയുന്ന ഒക്കെ അതിനോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യാഖ്യാനം വരിക ഓരോ വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ട് പ്രായം നോക്കിയിട്ട് ഓരോ കാല അവസ്ഥകൾ നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് സ്വപ്ന വിവരണത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഭീകരമോ നഷ്ടമോ ആയ വല്ല കാര്യമാണ് സ്വപ്നം കണ്ടതെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് പറയാനേ പോകരുത് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് തുപ്പി അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുക അതേസമയം സന്തോഷകരമായ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തേടാം ഇന്ന് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അറിയുന്നവർ കുറവായതുകൊണ്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ മൂടിവെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുക ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പി അഴുതുബില്ലായ്മ ഷെയ്ത്വാൻ റജീം എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വർഗവും ഇനവും പ്രകൃതവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പണിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മരങ്ങളോ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ പുരുഷന്മാരുടെ വർഗമാണ് ആ വർഗം ഇന്നത് ഇന്ന വർഗമാണെന്ന് അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം പിന്നീട് നോക്കണം സ്വപ്നം മരത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഏത് മരം എന്ന് ചോദിക്കും ഈന്തപ്പനയാണെങ്കിൽ അറബി ഭാഗത്തേക്ക് അറബികളുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പോവുക ഈന്തപ്പന ഒക്കെ അറേബ്യയിലാണല്ലോ ആക്രോട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അത് അറബി നാടല്ലാത്ത മറ്റു അനറബി നാടുകൾ കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ തറവാട് അറബി നാടല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭീകരമായ പക്ഷിയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഭീകരമായ പക്ഷിയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അത് അറബിയായിട്ട് കൂട്ടും മയിലാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വരും അറബി അല്ലാത്ത നാടുകൾ ഇനി നോക്കാനുള്ളത് പ്രകൃതവും സ്വഭാവവുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈന്തപ്പന അത് നന്മയുടെ അടിത്തറയാണത് ആക്രോട്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി സ്വഭാവം നോക്കണമെങ്കിൽ ചതിയും ക്രമക്കേടും കാരണം ആക്രോട്ട് തിന്നണമെങ്കിൽ കുറേ പൊട്ടിച്ച് കൊത്തി എടുത്തൊക്കെ നോക്കണം ശബ്ദമുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരാനുണ്ട് ചെറിയ സംഗതിയല്ല പക്ഷി കണ്ടാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി പക്ഷികൾ പൊതുവെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷി പറന്നു പോകണം പിന്നെ മയിലാണെങ്കിലും കഴുകനാണെങ്കിലുമൊക്കെ അത് വലിയ പ്രതാപവും ആൾക്കൂട്ടവും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രഭാത പ്രതാപത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അർത്ഥം കാക്കയോ വണ്ണാത്തി പുള്ളോ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾ അതൊക്കെ ഒരു തരം തെമ്മാടി സ്വഭാവമുള്ള മതനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് അതിൽ അതിൽ വ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം മാറുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കഠിനമായി സ്വപ്നത്തിൽ കളവ് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ണ കാണാത്ത സ്വപ്നം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂട്ടുന്നത് കാണാത്ത വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് കഠിനമായി വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ള
അങ്ങനെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹദീസുകളിലൊക്കെ വന്ന അതേ രൂപമാണ് അതിൻ്റെ രൂപ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു കാണാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒരാൾ കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം അയാൾക്ക് വലിയ നന്മകൾ കൈവരാൻ പോകുന്നു അയാൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാകാൻ പോകുന്നു ഇനി അയാൾക്ക് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി സ്വപ്നത്തിൽ വല്ല അനിഷ്ടകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം മാറും അയാളുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബ്സല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നത് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടോ മറ്റോ ആണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കണ്ട സ്വപ്നത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ ആ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് ഇനി വരൾച്ച ബാധിച്ച സ്ഥലത്തേക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച സ്ഥലത്തേക്കോ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങൾ വന്ന് കാണുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ മാറി അവിടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും പെട്ട് വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കൽ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാൽ അയാളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറാൻ പോകുന്നു നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് മാറും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാണുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ തീപിടുത്തമോ മറ്റു നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് നബിസ്വല്ലാ അലിസ്വല്ലങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ ആ വീട് നോക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലം തങ്ങളെ പൂർണ്ണ ശരീരത്തോടെ കാണുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പകുതിയോ മറ്റോ മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ രോഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച നിലയിലോ മുത്ത റസൂൽ സലഹ് അലി സ്വലം തങ്ങളെ കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വപ്നമല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു നല്ല സ്വപ്നമല്ല അയാളുടെ മത ജീവിതത്തിൽ തകരാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായും നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളെ കാണാൻ ഇനിയും പരിശ്രമിക്കുകയും തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി നല്ലവനായി മാറി ഹക്കിടപാടുകളൊക്കെ വീട്ടി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് തൻ്റെ കടമകളെല്ലാം ദുനിയാവിൽ വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണത് ഇനി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം മതങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നു കണ്ടാൽ അഴക് തോന്നിക്കുന്ന വലിയ തിളക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ പൊതുവെ ആ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും നല്ലവരാണ് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് മതപരമായും ഭൗതികമായും നല്ല നിലയിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അത്ര നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നതായി കണ്ടാൽ അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ജിഹാദിൻ്റെ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയമായി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ മതജീവിതത്തിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട് അത് ശരിയാക്കണം ശരീരത്തിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം തെറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നും സൂചനയാണ് രണ്ട് സൂചനകളാണത് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടാൽ അലഹമില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടാലും നല്ലതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് എന്ന് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇനി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഇത് കണ്ടാൽ അങ്ങനെയും കാണാലോ എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും പറ്റിക്കരുതെന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരാഞ്ഞം കാണിക്കുകയാണത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നന്നാകാൻ കണ്ണാടി നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ കാണിച്ച് എൻ്റെ പ്രതിബംബമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ പേര് കളഞ്ഞ് കുളിക്കരുത് എന്ന് സമൂഹത്തോട് മൊത്തം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ
പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇനി നബിസുല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രമോ മോതിരമോ വാളോ എന്തെങ്കിലും തനിക്ക് തരുന്നതായി ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അലഹമ്മദില്ല മുത്തു നബിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സമ്മാനമല്ലേ അയാളൊന്നിരിക്കൽ വലിയ മന്ത്രിയോ രാജാവോ ആകും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനോ മറ്റോ ആകും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇബാദത്തുകാരനായി മാറുകയും അവൻ നന്നാവുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇതാണ് ശരിയായി നമ്മൾ കാണേണ്ട സ്വപ്നം നബ്സലല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് തലതടയിൽ തരികയോ പുറത്തേക്ക് തട്ടി ആശീർവദിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം തരികയോ തട്ടം തരികയോ മോതിരം തരികയോ വായിലേക്ക് തുപ്പിത്തരികയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആശീർവാദത്തിൻ്റെ സൂചനകളായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ശുഭലക്ഷണമാണ് അയാൾക്ക് ഏത് തസ്തികയാണ് ആ തസ്തികയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും ദീനിയായ നിലക്കും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ഹബീബായ റസൂലുള്ള ഐസുള്ള തങ്ങളെ ധാരാളം കാണാൻ തോഫിയക്ക് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇബിന് ബാസ് അത് സ്വഹീഹല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഫഖദ് ഹറമുല്ലാഹു ജസദ് വലന്നാർ അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ഏതായാലും സ്വപ്നം നബിസുല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് അവിടത്തെയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെ കണ്ടാലും അവിടത്തേക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളവും നാം അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവുമാണ് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ കാണാനുള്ള കൊതി നമുക്ക് തീർച്ചയായും വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവുകയും പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ ഫഖദ് യറാനീഫിൽ യക്ല അങ്ങനെ ജീവിത സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടവർ പിന്നീട് തീർച്ചയായും എന്നെ ജീവനോടെ കാണും ഒന്നിരിക്കൽ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു മുത്തു നബിയെ ആഹ്റത്തിലോ ദുനിയാവിലും ഒക്കെ കണ്ട് അഹ്റത്തിലും ദുനിയാവിലും കാണുവാനും അവിടുത്തെ ശുപാർശ മേടിക്കുവാനും അവിടത്തെയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും നമുക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വാലിക്കും വറഹമത്തുള്ള